ya. Saya, saya lihat ini pakai pakaiannya, wah ini warna ungu. Apa ya, ini? Pakaian, pakaian apa ini ya? Uh, kita saat ini tampil harus tampil berber apa uh, semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Dan hmm. untuk apa di Jambi sendiri, saya memakai uh, pakaian teluk belangu dan kalau di sini bilangnya yang saya kenakan ini bukan peci, tapi ada lacak Jambi namanya. Wah. Lacak Jambi gitu ya. Ya, lacak Jambi. Nah, untuk apa Ading Rini sendiri, untuk penampilannya luar biasa. Untuk pagi ini sangat semangat oh, hmm. identik dengan warna kuning dan merah. Iya, semangat ini, semangat yang membara. Ini baju ada Tuanita Banjar, Bang Wahyu dan juga rekan-rekan FPPL. Ini biasa dipakai di acara-acara upacara resmi ya. Jadi ya. namanya, ini namanya baju saya ini Nama baju ini baju kurung basisit karena di bagian uh, lengannya dan juga di bagian leher ini dilengkapi dengan tali pengikat. Jadi disisit gitu kata orang Banjar seperti itu. Bang Wahyu. Luar Bang biasa. Wahyu. Iya luar biasa artinya uh, dengan kita kita berdua kali ini aja sudah berbeda tetapi itulah Indonesia kita harus berbangga sebagai anak negeri semua daerah mempunyai ciri khas masing-masing ya. Betul. Itu uh, Ading Rini. Iya, nah Bang Wahyu ngomong-ngomong soal kita daerah dan seluruh juga daerah di, di Indonesia ini berwarna-warni ya seperti kita saya memakai uh, pakaian galuh banjar begitu dan Bang Wahyu juga memakai apa tadi? Belango ya? Teluk Belango namanya. Teluk Belango. Nah hari ini kita juga akan kedatangan tamu istimewa. Pakainya apa ya? Jadi penasaran. Kita kedatangan tamu istimewa loh Bang Wahyu hari ini. Ya, tamu yang tentunya kita semuanya eh, sudah kenal, ya, sudah kenal. <laughs> iya. Tetapi beliau itu sebenarnya selalu dirindukan oleh kita bersama di sini ya. Wah, iya karena beliau adalah ketua umum Indonesia Persada ID, ya kan ya bang ya? Iya, betul sekali ya. Mm-hmm. Beliau adalah eh, Mas Ganjar Pranowo atau kalau orang Jambi memanggilnya itu Bang Ganjar gitu ya. Tetapi kita, itu karena kalau, kita ya. sudah terbiasa harus memanggil Mas Ganjar saja, biar lebih enak. Gitu. Mas Ganjar, bagaimana? Ya. Kalau kita langsung saja, siapa beliau dan ya. panggil beliau untuk bisa gabung Oke. di sini? Langsung saja kita panggil, halo Mas Ganjar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya iya. belum lihat. Wah, ini nih. Luar biasa Oke. ya, tampilannya tetap, tetap selalu fresh. Fresh, semangat ini pakai baju putih ya Mas Ganjar ya? Iya, Kak saya lagi ada acara uh, rapat kerja nasional alumni UGM Kagama di Jogja. Jadi acaranya masih berlangsung, kita mm-hmm. geser dulu ke Persada ID biar bisa ketemu apa teman-teman, ada Mas Wahyu, ya, ada Mbak siapa tadi panggilnya? Rini. Rini, ada Mbak iya. Rini. Tadi dari Inhil, terima kasih sudah menjadi tuan rumah ya. Dan saya kira ini banyak kawan-kawan yang hari ini lagi ikut ya. Saya lihat di layar kecil saya ini. Mas Ganjar, ya. hari ini momen spesial karena Mas Ganjar nih kita kasih tantangan. Ya, mau ya? Boleh ya? Apa itu? Apa itu? <laughs> karena kita punya... Ya, jadi, uh, uh, gimana Bang ini Mas Ganjar, tantangannya adalah tantangan yang tentunya karena kita berbicara tentang uh, radio dan TV publik ya. Nah, tentunya tantangan yang uh, spesial adalah tantangan Mas Ganjar jadi penyiar. Oke. Okay. Oh. <laughs> okay. ya. uh, tapi tapi sebelum sebelum uh, beliau jadi penyiar, uh-huh. mungkin uh, apa kita kita sedikit kor- korek saja sedikit bahwasanya kalau kita berbicara tentang Mas Ganjar Pranowo itu uh-huh. apa yang dilakukan itu selalu trending. Itu gimana caranya Mas Ganjar? Kalau boleh tahu. <laughs> ya adalah siapa yang bikin trending. Hanya memang begini Mas Wahyu ya, eh, kalau kita melihat pergerakan peradaban dan teknologi informasi masuk ya ke dunia sehari-hari kita, rasa-rasanya kalau kita pakai mode jadul pasti nggak laku, pasti nggak laku. Kalau kemudian kita pakai anak sekarang yang sudah eh, tiap hari mereka mengakses teknologi informasi, maka kita mesti mengikuti mereka. Maka kalaulah kemudian kita bicaranya kaku, ditinggalin tahu enggak. 
Kalau bicaranya nggak menghibur, pasti nggak mau. Kalau bicaranya berat-berat, maka nggak akan diikuti. Maka yang berat harus kita recehkan agar bisa menjadi suatu yang ringan. Cara mengirim, mendeliver itu juga dengan gaya-gaya yang mesti ngepop gitu. Maka seluruh frekuensi bisa nyambung. Maka harapan saya nanti di kawan-kawan apa Persada ID, cara siarannya juga harus begitu. Meskipun menyiarkan bupatinya, meskipun Pak Bupati ini tadi lagi kerop, ya kita bisa mengemas bahwa Pak Bupati sedang kerop hari ini dia nggak peduli lagi ada ada acara dengan persada dia tinggal karena urusan rakyat lebih penting. Mari kita ikuti dengan Pak Bupati. Wah wow, itu mesti keren itu. Pak Bupati langsung ngomong, ya ya saya lagi di sini. Oke kita lagi ketemu dengan masyarakat dan itu tentu akan lebih easy listening. Bener nggak sih ya? Nah saya mencoba dulu mbak ya Mas Wahyu ya saya buat acara bukan acara sih podcast gitu ya. Terus kemudian ngevlog begitu. Itu model kaku kayak saya sambutan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur. Oh, yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat. Gak habis habisnya dua jam yang terhormat. Gitu. Nah, pada saat itu apa? Ada yang nonton? Gak ada. Lalu saya diajari oleh teman-teman media, saya kira teman-teman Anda semua juga. gitu. Gak ada, Pak. Itu satu menit aja. Harus menarik, tonnya harus khusus. Wah, saya diajari, Mas Wahyu. Diajari hari ini tadi di kursus begitu ya saya, agar kemudian menyampaikan pesan itu sangat pendek, substantif, dan menghibur katanya begitu. Itu Mas Wahyu ceritanya. Ya, kayaknya, kayaknya nggak sabar nih Mas Ganjar mau jadi penyiar ya di segmen ini ya. Ya, kayaknya langsung saja kita berikan tantangan dengan kita menghadirkan satu bintang tamu yang tentunya mm-hmm. juga sangat spesial. Apa Ading Rini? Siapa? Ada Mbak Astri Megatari, Mbak Astri. Astri. Halo ya. Mbak Astri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh cantik banget Mbak Astri. Selamat Hari pagi ini. semua, selamat pagi Pak Ganjar. Selamat, selamat pagi, pagi Mbak Astri. Iya, baik ya. langsung hmm. saja ya biar nggak panjang. Saja. Karena, karena kayaknya untuk eh, apa sudah sangat luas Mas Ganjar untuk menjadi penyiar itu sudah sangat luas. <laughs> Ini gak kebalik ya? Baik, langsung saja kita akan saksikan bersama. Inilah Mas Ganjar, Mas Ganjar. Jadi, jadi penyiar. <laughs> Terima kasih untuk para pendengar LPPL semua yang ada di Indonesia yang pagi ini pasti sudah nyuci sama sudah masak. Dan hari ini saya punya bintang tamu yang keren banget namanya Mbak Astri Megatari. Saya mau tanya dulu. Ya. Nah, megatari itu artinya apa mbak ya nama itu? <laughs> dulu jadi dulu, aduh aku kayak grogi sendiri nih, karena biasanya aku yang wawancara, jadi oh, gantian aku di wawancara. <laughs> kayak kebalik deh pak kita posisinya ya kali ini. <laughs> iya, um, Astri Megatari mungkin kalau misalnya didengar nama Megatari itu agak-agak ini ya, nggak umum kali ya Pak Ganjar ya sebenarnya nama kalau nama Astri itu karena gara-gara ibu saya itu dulu ngefans sama Astri Ivo, jadi dulu ada Oh, ibunya. Jadi dulu ada artis. Iya, iya, ibunya ternyata penggemar Astri Ivo. Untuk Bapak Ibu, teman-teman, para pendengar semua yang mendengarkan ini apalagi yang ikut acara ini boleh raise hand. Siapa yang tahu Astri Ivo? Silakan raise hand. <laughs> Oke, berarti umur Anda sudah tua semua ya. Oke, jadi penggemar iya, Astri Ivo ya. Benar, benar Pak. Jadi dulu uh, kebetulan ibu saya penggemar Astri Ivo. Kan uh, apa ya, dulu tuh image-nya uh, Astri Info itu kan cantik, kemudian anggun, kemudian uh, bener, bener. talented gitu juga. Oh, Dan bener, bener. diharapkan saya jadi seperti itu gitu kan. Nah, kalau Megatari itu sendiri sebenarnya uh, itu baru diberikan oleh ayah saya sewaktu saya lahir. Jadi ketika saya lahir itu, uh, itu kan saat subuh. Saat subuh, kemudian... Uh, Mungkin saking bersyukurnya gitu kan ketika ayah saya keluar melihat uh, langit pada saat itu banyak mega. Mega tuh kayak uh, apa ya awan yang warna ke jingga-jingga gitu gitu loh Pak. Ya, ya. Terus Ada mega gitu ya. Menari-nari. Oh, <laughs> Jadi ternyata makanya... bapaknya dancer ya. <laughs> Mungkin karena saking senangnya gitu kan Pak ya. <laughs> Jadi iya, sebenarnya ada asli nah, nah, mega tari. Jadi oh. waktu itu bapaknya waktu melihat itu yang menari itu bapaknya atau meganya yang berkesan. Nah itu menari. dia, nah itu dia saya curiga pak, saya curiga oh. kayaknya bapak saya yang nggak nari-nari jadi kelihatan. Oh ya udahlah, tapi what is in the name ya, pasti nama itu adalah doa dari bapak itu. Betul. Ya. 
Tapi, nah ini, para pendengar ini tahu nggak ya kira-kira, Mbak Astri Megatar itu ah, siapa, dari mana, saya mau kasih tahu aja, Beri itu Putri Jawa Barat tahun 2008. Benar Mbak ya? <laughs> iya Pak, siap. Pak Putri-Putrian memang kenapa sih di Putri-Putrian tuh Mbak? Iya, um, so, sebenarnya waktu itu ini, ini sih Pak, saya kan masih umur sekitar 20 tahunan ya waktu itu. Jadi pada saat Sekarang itu... Sekarang 21 ya? Oh, sekarang 25. Oh, sekarang 21, main 20. <laughs> Kemudian um, uh, saat itu yang namanya image uh, beauty pageant atau kontes kecantikan itu kan identik sama fisik. Seperti itu. Kemudian uh, waktu uh, 2008 itu dari Yayasan Putri Indonesia, mereka uh, misi yang mereka bawa itu adalah keseimbangan antara fisik sama brain gitu katanya katanya seperti itu jadi sebenarnya waktu itu kayak ajang aktualisasi diri aja sih pak bukan 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 memang suka atau bukan memang sudah fokus ke sana lebih kepada lebih kepada karena saya awalnya tuh anaknya nerd gitu pak jadi sukanya hmm. belajar Terus? hobinya hobinya ini apa namanya uh, mata pelajaran favorit itu matematika gitu kan kalau misalnya yang lain pada penting dalam matematika saya suka banget dalam matematika jadi kayak Um, uh, pengen mendobrak standar yang ada aja sih. Wow. Jadi Mbak Astri ini suka banget matematika ya? Dulu Pak, tapi jangan saya, jangan tanya sekarang kok udah lupa. Nah, ya, para pendengar semuanya dari LPPL ini Anda dengarkan baik-baik. Ternyata Mbak Astri sama saya sama persis. Oh, ya? Dua penyuka matematika. Saya sangat suka matematika apalagi kalau gurunya nggak masuk. Oke, okay, ya. sama ya, ya, ya. Oke, okay. Mas Tri akhirnya jadi putri ya, jadi finalis saat itu ya. Akhirnya, iya Pak. Akhirnya jadi finalis. Rata, saya kira udah betul cita-cita orang tuanya pada Mbak Astri Ivo pengen punya anak smart dan kemudian hari ini kejadian menjadi putri terus kemudian di Jawa Barat menjadi presenter gitu. Emang jadi presenter enak Mbak? Gimana Pak? Emang jadi presenter enak? Ya, enak sih, Pak. Karena kan dulu itu kan, uh, saya awalnya jadi reporter dulu, Pak. Gak langsung jadi presenter. Oh iya, jadi, biasanya kan emang gitu, ya? Mm, mm, iya, Terus, jadi... Kelapangan, dia, 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 kelapangan, kelapangan, liputan kebakaran, liputan musibah, bencana, sampai pemilu, gitu kan. Saya liputan, oh. gitu. Jadi ketemu berbagai macam uh, tokoh, ketemu berbagai macam uh, jenis masyarakat gitu dari yang mulai istilahnya dari berbagai macam profesi itu saya pernah ketemu gitu lah. Dan itu menurut saya sangat menyenangkan sih. Oh menyenangkan. Profesi yang paling menyenangkan kalau Mbak Astri wawancara itu profesi apa? Profesi paling menyenangkan kalau wawancara sebenarnya um, saya itu tokoh ya. Lebih senang kalau misalnya profesi yang enggak banyak orang tahu gitu loh Pak. Okay. Eh. yang yang kayak misalnya nih waktu itu uh, saya pernah wawancara uh, apa namanya uh, instruktur para 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 layang instruktur para layang oh iya yeah. jadi uh, jadi waktu itu di Sukabumi pak posisinya gitu jadi saya oh. masuk sana saya 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 siapin gitu dari gimana sih caranya dia nyiapin uh, layarnya gitu dan apa namanya suka dukanya dia siap hari dengar cerita cerita dari masyarakat masyarakat itu menurut saya lebih menarik sih pak menurut saya kan karena mereka kan uh, biasa uh, mereka punya sisi di mana mereka nggak uh, pernah kita dengar sebelumnya gitu sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya itu menurut saya sangat menarik menarik ya iya eh, benar teman saya dulu uh, waktu di Jogja dulu ya akhirnya menjadi pelatih para geliting itu memang benar keren karena menarik orang-orang yang takut menjadi berani Nah, iya betul. Kan wawancara tokoh yang unik ya. Nah, saya mau tanya nih. Kalau yeah. wawancara tokoh, apalagi pejabat publik, mm. kayak kepala daerah, termasuk yang nyenengin apa nyebelin? Ayo jujur, jujur. Ini jujur nih. <laughs> Aduh, ini aku harus ngomongnya hati-hati loh ya, Pak ya. Ya nggak Karena... apa-apa. No, cuma ngobrol aja nggak apa-apa. Biar semua orang tahu ya. Biar penyiar itu nanti kadang dimaki-maki. Ngapain kamu tanya itu ya? Ah, gitu. <laughs> <laughs> Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya kalau kalau ke, untuk kepala daerah sih saya belum pernah ya Pak untuk mengalami pengalaman yang istilahnya kurang mengenakan gitu loh karena rata-rata para kepala daerah gitu seperti Bapak gitu itu tuh asik-asik gitu diajak koordinasi. Nah, kata siapa kan eh, belum pernah wawancara saya. I udah pernah Pak. Sebulan, sebulan yang lalu. Oh iya ya sebulan yang lalu. <laughs> 
<laughs> sebenarnya lo tapi bukan acara bukan acara TV acara di Kemendagri kalau nggak salah pak Kemendagri tapi mbak Astri kalau pejabat kepala daerah menteri uh-huh. uh, dirjen atau kepala uh-huh. dinas lah kalau di daerah ya uh-huh. itu biasanya kalau dari versi mbak Astri sebagai host sebagai pembawa uh-huh. acara itu kalau kasih statement gitu uh, menurut uh-huh. anda itu apa ya sampai nggak sih pesannya ke rakyat bahwa nah. ini berat ini hmm. kemudian rumit kalimatnya dikira nggak hmm. enak atau sebenarnya dia ya. oke okay, dia bagus yang mana mbak? Ya jadi ada macam-macam macam-macam jenis uh, dari istilahnya pejabat lah pak ya kadang-kadang banyak juga saya ditolak pak jadi misalnya ah? nunggu lama-lama oh, gitu kan mau wawancara udah janjian segala macam tahu-tahu uh, tiba-tiba batal gitu seperti itu juga sering terjadi uh, apa namanya kejadian seperti itu cuma kalau misalnya dalam 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 wawancara itu terkadang yang saya menemui kesulitan adalah jika saya sulit untuk menggali informasi yang saya inginkan gitu loh pak jadi istilahnya gini ngomongnya muter-muter gitu loh pak jadi kayak saya nanyanya a tapi kemudian mungkin karena bapak pejabat atau ibu pejabat itu tidak ingin menyentuh area itu kemudian jadi Istilahnya ngeles gitu loh, jadi muter gitu ngomongnya. Akhirnya gemes juga gitu loh Pak, untuk menggali informasi yang saya inginkan, kadang-kadang suka nggak dapet. Gitu. Oke, okay, terakhir Mbak, kalau Anda wawancara narasumber, terus gemes hmm. itu apa yang Anda lakukan? Anda pergi ya, terus kemudian Anda skak dengan pertanyaan yang menohok, atau kemudian, Pak, ini bukan gasingan Pak, jangan muter-muter gitu ya. <laughs> lebih kepada ini sih pak lebih kepada saya persisten sih saya persisten uh, sebenarnya gini kalau misalnya uh, untuk narasumber sendiri itu kan memiliki hak jawab ya pak ya saya juga tidak bisa memaksakan uh, uh, narasumber saya untuk uh, mengeluarkan statement seperti yang saya inginkan jika misalnya statement yang saya inginkan tidak keluar itu saya akan membiarkan publik untuk menilai sendiri seperti apa seperti itu jadi akhirnya ujung-ujungnya saya serahkan kepada publik uh, ini loh saya sudah yang penting publik sudah melihat saya sudah berusaha untuk menggali informasi yang saya inginkan tapi kalau jika si lawan bicara saya atau narasumber saya tidak uh, tidak berkenan atau tidak mengeluarkan statement tersebut um, ya ya sudah saya tidak punya saya tidak punya ini untuk memaksa gitu jadi biarkan publik yang akan menilai sendiri uh, bagaimana uh, kemudian informasi tersebut diterima seperti itu. Oke, okay, listener, itulah Astri Megatari yang punya profesi segudang, punya pengalaman mewawancarai narasumber, menjadi presenter, menjadi host, dan kalau kamu menjadi host, barangkali kamu menjadi penyiar radio, penyiar TV, youtuber, belajar sama Mbak Astri Megatari. Aduh, kayak lebih jago oh. deh dari Pak Ganjar. Pak Ganjar kayaknya jadi saingan nih nanti. <laughs> Terima kasih, saya kembalikan pada pembawa Terima acara. Kasih. Dan tentu saja, hari ini saya senang sekali bisa menjadi presenter, menjadi penyiar <laughs> eh, apa namanya kampung begitu. Bisa wawancara Mbak Astri, Mas Wayu, terima kasih. Waduh, ini ada Mbak Diah ya. Ada Mas Aan, ada Mbak Rita di sana. Waduh, luar biasa ini. Ada dari... Suara Kampar, wow, ada Mbak Rahmi Indahwati, waduh, pegang-pegang dagu, saya kira kok nggak gerak-gerak, ternyata dia fotonya still picture ya. Ada Penggawi, waduh, ada juga siapa lagi yang kelihatan, Radio Hama, apa ini, Hamau, wow, Radio Hamau, bagus banget namanya. Ada Cok Kris, waduh, apa kabar di kota Denpasar. Dan ada juga oh, Radio Selawi FM. Wah, Selawi FM apa kabar? Bung Yan, ya. Banggai Laut, apa kabar? Hari Pras, terima kasih. ya. Adi Persada, oh, ini ada juga Radio Repel. Waduh. Ada Mbak Sri Wahyuni yang sudah selesai cuci baju, yang ada di sana. Ada juga dari Kalsel, dari Diskon Minpo yang menjadi juraganya radio. Terima kasih. Belakangnya ada ketupat tuh kayaknya ya. Terus kemudian ada Rifki, ada siapa lagi? Benny Selan dari RSKK. Terima kasih. Dan semua yang hari ini mengikuti termasuk Radio Kemarandik. Waduh, keren. Itu bertiga. Wow. Semangat. Kelihatan dah sarapan. Nani, Rusdianti, dan semua yang sudah melihat dan mendengarkan. Terima kasih, friend. Semoga hari ini acaranya lancar dan penghargaan-penghargaan itu pasti karena Anda adalah orang-orang yang hebat.
Salam untuk semuanya. Baik, terima kasih Mas Baik. Ganjar dan semuanya. Uh, mungkin kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk Mas Ganjar Pranowo. Sudah Luar biasa ini. ya, apa ading, ading. Ading siapa? Ayo, lupa. Hah? Agak-agak lupa, Rini, ya, Rini, Rini. Ada, ada di hati kok ya, selalu ada di hati. Ading Rini, ya beliau dari ya. Abdi Persada Pak, uh, ya. apa? Pak Ketum ya. Iya, Mas Ganjar Baik. sudah jadi penyiar. Uh, ternyata, tadi. Ya, ternyata, ternyata kita kita kalah kayaknya. Kalau untuk Wah. apa? Memang senioritas itu selalu selalu di depan. Ya. Wah, kita jadi dapat saingan baru ini, ya. Nah. Oke, okay. Mas Ganjar. Nanti, nanti kalau Mas Ganjar, hmm. ya, nanti kalau Mas Ganjar laku keras kayaknya kita kebagian anunya aja lah. Ya? <laughs> berani, Rempetan, berani, berani. ya. <laughs> Baik, terima kasih sekali lagi Mas Ganjar sudah berbincang di sini dengan bintang tamu kita Mbak Astrid. Terima kasih ilmunya mudah-mudahan ini ya. seluruh rekan-rekannya hadir bisa uh, mem- mengaplikasikan. Wah. Wow. gitu ya terima ya, kasih mengambil, terima kasih mengambil apa ilmu ilmu dan tentunya juga guyonan guyonan tadi karena apa karena apa oke okay. baik ini kayaknya uh, sesi kita tidak sabar lagi ya. nih rekan-rekan LPPL seluruh Indonesia ingin mengetahui mereka berhasil tidakkah menjadi yang terbaik ya kan bang Wahyu ya ya mm-hmm. betul sekali ya karena di sesi selanjutnya di segmen selanjutnya kita akan mengetahui Radio dan TV mana saja yang akan menjadi yang terbaik di kategori-kategori yang sudah diperlombakan di tahun 2021 ini. Baik, langsung saja Bang Wahyu, acara selanjutnya kita serahkan ya. sepenuhnya kepada rekan-rekan di Indragiri okay. Hilir. Ya, baik. Uh, Bapak, Ibu, seluruh pendengar dan pemirsa di kesempatan pagi ini, kita akan segera me laksanakan ya namanya pe... anugerah Indonesia penganugerahan ya penganugerahan Indonesia Persada, Persada ID, ID Award kedua tahun 2021 baik sekali lagi inilah anugerah Indonesia Persada ID Award kedua tahun 2021 ladies and gentlemen welcome to Indonesia Persada ID Award 2021 Sebagai bentuk penghargaan tertinggi kepada insan dan LPPL di seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID mempersembahkan Anugerah Indonesia Persada ID Award 2021. Memasuki tahun kedua pelaksanaan, berbagai kategori dihadirkan. Reportase terbaik, radio host terbaik, presenter terbaik. Iklan layanan masyarakat terbaik, talk show terbaik, dan LPPL terbaik. Dan inilah Indonesia Persada ID Award 2021.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Dan selamat pagi para LPPL seluruh Indonesia. Apa kabar pemirsa dan pendengar di mana pun anda berada yang sedang menyaksikan Anugerah Indonesia Persada ID Award kedua tahun 2021 disiarkan langsung live streaming channel YouTube Gemilang TV dan di LPPL seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Tentunya senang sekali saya Zain Arifa dan saya Neyahya dari LPPL Radio Gemilang FM Indra Giri Hilir Riau selaku host dalam Anugerah Indonesia Persada ID Award kedua tahun 2021. Diselenggarakan oleh Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Nah ngomong-ngomong ini merupakan kali keduanya kita Ana ya. Iya Zen. Kabupaten Indra Kiri Hilir Riau ya. dipercayai kembali menjadi tuan rumah dalam acara Indonesia Persada ID Award. Wow ini merupakan suatu kebanggaan juga untuk kita berdua kembali didapuk atau terpilih sebagai host. Wading Indonesia Persada ID untuk kedua kalinya di tahun 2020. Benar sekali ini. senang di sini bangga bahagia walaupun wow. kalau kita flashback sedikit gitu ya flashback sedikit untuk persiapan dan segala macamnya. Banyak sekali dramanya ya. Dramanya banyak. Ya, bisa pengen nangis, dramanya. pengen ah pokoknya susah diucapkan gitu ya. Kamu lebay deh pakai nangis. <laughs> ya. <laughs> Baik acara ini disponsori oleh Patra Jasa luar biasa. Tadi Zen kita sudah saksikan bersama mm-hmm. satu persembahan tari kampung bolak dari Sanggar Citra Sebati Tembilahan sebagai awal perjumpaan kita pagi ini. Benar sekali tentunya pemirsa dan pendengar di LPPL seluruh Indonesia yeah. dari Sampa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote acara yang luar biasa hari ini Anugerah Indonesia Persada ID Award kedua tahun 2021 dimeriahkan oleh Orkes Melayu Sanggar Citra Sebati. Wow. Aplaus yang meriah untuk mereka. Meriah ya. ya ini kalau saat. enggak ada yang memeriahkan ini pasti acara ini juga tidak berlangsung dengan meriah semeriah juga. ini. Baik, Zain berbicara tentang nomine Anugerah Indonesia Persada ID pertama tahun 2020 lalu ya. Iya. Ada tiga kategori yang dilombakan. Yang pertama nominasi kategori radio host terbaik, kedua nominasi yang di Kategori reportase yang terbaik iya. dan yang ketiga nominasi kategori presenter terbaik. Oke. Okay. Ya dan kali ini Anugerah Indonesia Persada ID Award ke dua tahun 2021 ada enam kategori yang dilombakan. Jadi ada tiga tambahan. Ada penambahan. Kategorinya. Pastinya ya. ini dari apresiasi dan dukungan Betul, dari sekali. banyak pihak gitu ya. Ya jelas ini merupakan bentuk apresiasi yang tinggi dan dukungan yang luar biasa dari pemerintah setempat. Pimpinan LPPL seluruh Indonesia, kemudian hmm. juga seluruh pengurus Indonesia Persada ID, Benar. terutama sekali perhatian yang diberikan oleh Ketua Umum Indonesia Persada ID, yaitu Mas Ganjar Pranowo yang selalu menyumbang ide, uh-uh. kritik, dan saran untuk kemajuan Indonesia Persada ID tentunya. Boleh kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk kita semua. Mas dan Ganjar juga ya. Iya benar. Dan berbicara tentang nomine tadi kategori nominasi yang diperlombakan untuk tahun ini di acara Anugerah Indonesia Persada ID Award kedua tahun 2021. Ya. Ada enam kategori. Yang pertama adalah kategori reportase terbaik. Berarti ada tiga tambahan lagi ada. ya. Ada mm-hmm. kategori presenter terbaik. Terus ada kategori radio host terbaik. Ya. Top show terbaik, ada ILM terbaik atau iklan layanan masyarakat terbaik dan ada kategori kelembagaan LPPL terbaik. Betul. Saya sampaikan lagi acara ini disponsori oleh Patra Jasa, ya. Benar, ini adalah sponsor utama untuk pelaksanaan acara Anugerah Indonesia Persada ID Award kedua tahun 2021 ini. Betul. Baik pemirsa dan juga pendengar, seperti sepertinya rekan-rekan yang ada di LPPL mm-hmm. sudah tidak sabar menunggu pengumuman pemenang dari beberapa nominee yang telah diperlombakan. Benar sekali kalau gitu langsung saja nih kita panggil rekan-rekan dari LPPL Radio Gemilang FM dan juga Gemilang Televisi untuk membacakan pemenang nominasi kategori reportase terbaik. Silakan Yuni dan Mita. Assalamualaikum 
wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Ya. Ya apa kabar anda semua? Semoga hari Semoga ini baik semuanya baik saja. sehat ya Amin. dan bahagia tentunya. Ya benar. Oke okay, Miv. Ya. Baik Ayun kita akan membacakan kategori reportase terbaik Indonesia Persada ID Award 2021. Ya namun reportase, reportase ini Kak Yun ya. bukan pekerjaan yang mudah ya. Oh ya, oh ya, ya. sebelum itu Kak Yun pengen nanya nih. Sebelum kita membacakan nominasi ya Mif, karena Mif sering kan bacakan reportase kan. Kakak pengen tanya apa uh -huh. saja sih persiapan yang dilakukan sebelum reportase. Ya tentunya kita akan mengambil data turun langsung ke lapangan dan ya. tentunya juga akan mencari data-data yang sesuai fakta lapangan Kak ya. Fakta ya? Iya dan hmm. akan kita informasikan kepada masyarakat Benar. tentunya harus update dong informasinya oh, ya. harus update ya iya. <laughs> oke okay. daripada kita berpanjang-panjang miss kita langsung saja ya dan nominasi kategori reportase terbaik Indonesia, Indonesia Persada, Persada ID Award 2021 reportase terbaik Indonesia Persada ID Award 2021 Elisa Andiana LPPL Radio Gemarandik FM Musi Banyu Asin Sumatera Selatan Haris Bram, LPPL Radio Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat. Fajri, LPPL Radio Gemah Sejaan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Zen Arifa, LPPL Radio Gemilang FM, Indra Giri Hilir, Riau. Caca Anissa, LPPL Radio Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Wah, okay. siapa ya kira-kira menjadi pemenang? Kategori Pertama, kedua hmm, reportase. Oke, okay, Mif buka dulu. Okay, baik, langsung saja kategori yeah. reportase terbaik tiga In Indonesia Persada ID Award 2021 adalah. Elisa Andiana dari LPPL Radio Gemarandik FM Musi Banyuasin Sumatera. Oke, okay. kakak lagi ya. Kategori reportase terbaik 2 Indonesia Persada, Persada ID, ID Award 2021, 2021 adalah Haris Bram dari LPPL Radio Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk pemenang pertama siapa Kak Yun ya? Tadi iya, ya, dan ini yang paling ini. pastinya ditunggu-tunggu oleh kita semua ya. Oke, okay, Miss. Oke, langsung saja kategori reportase terbaik pertama Indonesia. Persada, Persada ID Award 2021 adalah... Satu, dua, dua tiga, dari Arifa, dari LPM, dari LPM, dari LPM, Bingung MC, bingung MC sekarang ya. Alhamdulillah ini reportasi terbaik satu di menangkan oleh LPPL Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Dua Zen Biasa. Arifa, kok kamu bingung jadi juara satu? Karena atau Zen... terbaik satu presenter terbaik gitu? <laughs> Enggak sih, cuman bingung aja MC ternyata bisa, bisa jadi presenter terbaik gitu ya? Iya, jadi menyampaikan statementnya tuh rangkup MC menyampaikan statementnya. <laughs> <laughs> Udah kelihatan nih wajahnya grogi ya, boleh? Saya mau dengar nih komentar Zen atau statementnya uh -uh. seperti apa sampai bisa jadi presenter terbaik untuk tahun 2021 Reportasi. ini. Reportasi. Ya, ini cukup bangga ya. Bukan cukup bangga lagi. Radio Gemil FM ini sangat bangga sekali. Ternyata Zen jadi presenter terbaik. Silakan Zen. Saya di samping lagi dengar nih. Iya. Sebenarnya nggak menyangkal ya. ya. Tapi alhamdulillah Robel alamin. Tentunya 
Puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa teman semuanya. Huh? Ini doa kedua orang tua juga betul, ya. Sekali. Betul. Karena kesuksesan yang kita miliki sekarang tentunya tidak lepas dari doa-doa orang yang terbaik untuk kita. Ya, Terima kasih aja. untuk uh, Indonesia Persada ID telah mempercayai Zain sebagai pemenang terbaik satu di nominasi kategori reportase terbaik. Reportase apa presenter? Reportase. Oh, reportase. Iya. Saya kira tadi presenter ya. Baik Zen. Ini juga merupakan dukungan yang penuh nih dari Kepala Dinas Kominfo Pers Kabupaten Indra Hilir dan juga rekan-rekan semua ya. Mm-hmm. Baik. Sudah disampaikan tadi statementnya. Dia masih grogi loh. Ya. Masih shock gitu ya. Ternyata masuk nominasi ya. dan menjadi yang terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi untuk Indonesia Persada ID. Ya, baik untuk pendengar sudah kita simak tadi siapa yang menjadi pemenang 2 3 2 dan juga satu untuk pres reporter reportase terbaik ya. Dan selanjutnya Ya benar, kita akan segera mengetahui. Ya. Saya ya. ucapkan sekali lagi selamat untuk kamu <laughs> pemenang yang pertama sekali namanya disebut ya. Terima kasih. <laughs> baik untuk pendengar kita akan simak ya siapakah yang akan menjadi pemenang nominasi kategori presenter terbaik. Ini akan juga disampaikan oleh rekan-rekan dari LPPL Radio Gemilang FM dan Gemilang Televisi, Nata dan Cici. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat salam untuk sehat. kita semua Bener-bener. Alhamdulillah senang sekali kita bisa berpartisipasi dalam acara yang sangat luar biasa ini ya, ya Cici ya Masya Allah Dan satu kebanggaan juga untuk kami berdua khususnya saya pribadi Yang bisa memakai salah satu baju adat dari suku Bugis ya Baju bodoh khusus dari daerah Sulawesi, Sulawesi Selatan. Selatan. Apakah abang terlihat tampan memakai baju ini? Tampan ya, dan kita sama-sama memakai baju yang warna merah. Masya Allah, kayaknya memang iya. Kalau tampan memang bawaan dari lahir, baju hanya faktor pendukung saja. Sangat kayaknya ada cici ini memancarkan aura-aura yang sangat luar biasa ya. Bertambah Tentu. kecantikannya. Kalau boleh tahu ada cici ini memakai baju adat apa nih? Cici pakai baju adat dari Jawa Barat. Baju Sunda dengan hmm. memakai siger, ya. cantik kan? Dengan cantik baju sekali. warna merah dan kita serasi ya. Iya, kayaknya cocok ya antara budaya suku Bugis atau Sulawesi Selatan ini disandingkan dengan baju dari mana? Sunda. Jawa dari Barat. Sunda. Cocok nggak ya? Nggak cocok. Nggak cocok ya? Eh Masa. tapi bisa lah. Bisa lah kalau dipaksa-paksa. Paksa-paksa bisa. Iya benar banget. Baik. Hmm, daripada pe, apa hmm. asik membahas baju-baju ini, iya. mendingan kita bahas tentang presenter terbaik iya. di, persa, di Indonesia Persada ID World tahun 2021. 2021. Dan inilah nominasinya. Kategori presenter terbaik Indonesia Persada ID World 2021. Elvianti, LPPL In Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Zulkifli, LPPL Radio Gemilang FM Indragiri Hilir Riau Ari Amrizal, LPPL Radio Suara Kampar FM Riau Destini Aziza, LPPL Radio Suara Banjar FM Kalimantan Selatan Tia Aristia, LPPL Radio Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah Nah itu tadi nominasinya Bang Nominasinya ya Iya bener banget iya. Dan kita langsung aja nih masuk ke kategori uh, Pemenang terbaik tiga Indonesia Persada ID Award tahun 2021 mm-hmm. Adalah Ari Amrizal LPPL Radio Suara Kampar FM Riau Iya yeah. Baik, selanjutnya kategori presenter terbaik dua 
Indonesia Persada ID Award 2021 adalah Destini Aziza dari LPPL Radio Suara Banjar FM Kalimantan Selatan Nah ini, nah, ini dia ya. yang kita tunggu-tunggu ya Iya benar banget Siapakah yang beruntung Menjadi pemenang pertama ya, juga. Yang semua kita harapkan dan dinanti-nanti ya Benar Langsung saja Presenter terbaik pertama Indonesia, Indonesia Persada, Persada ID Award tahun, tahun 2021, 2021 adalah Dia Aristia dari LPTL Gagariman FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah Selamat kepada LPTL terbaik Ada Tia Aristia di sana terpilih menjadi presenter terbaik ya Ana Dari LPTL Gagariman Luar biasa, Luar biasa ini Dan kita akan uh, sesaat lagi mendengarkan statementnya Ini mana Tia? Ayo Tia Silahkan Tia Munculkan dirimu di sini Tia Ini menjadi uh, pemenang terbaik ya Terpilih presenter menjadi presenter terbaik. terbaik Di mana Tia? Silahkan, Halo Tia, Tia. Ya, Halo Tia bisa nyambung kita di sini Ya, ya kita masih mencari Tia Gadarimah, di manakah ya. keberadaan Tia <laughs> Silakan presenter terbaik Mereka. untuk tahun 2021 menyampaikan statementnya. Boleh langsung dibuka aja suaranya ya. Jadi otomatis timbul mungkin di layar kita sini. Iya. Kita okay. ingin mendengarkan kita masih... komentarnya. Apakah dia nervous gugup grogi Jen. seperti Zen? Ya? <laughs> Kalau Zen, Zen nervousnya asli gitu di sini ya. <laughs> Tidak menduga sama sekali. Silakan Jen. untuk Tia. Mbak Ana, diwakili sama Pak Direkturnya. Ah. Itu ada suara-suaranya? Masih ya. kita tunggu di sana? Terima kasih, Mas Oke. Okay. Ya, mewakili. Jadi pada saat yang sama, saat ini Mbak Tia Aristia menjadi presenter artis nasional Aderai di Cepu. Mm -hmm. Jadi mohon maaf, tidak bisa hadir langsung di sini, tapi uh, dia menyimak sembari menjadi presenter artis nasional Aderai di Cepu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Juga terima kasih untuk Indonesia Persada ID. Ya terima kasih Mas mewakili Tiarisia yang tadi menjadi presenter terbaik untuk Anugerah Indonesia Persada ID Award kedua tahun 2021 ini. Benar sekali, selamat ya sekali lagi kita ucapkan dan pemirsa pendengar sebelum kita lanjutkan untuk pengumuman pemenang nomine terbaik di Anugerah Indonesia Persada ID Award kedua tahun 2021. Mari bersama kita saksikan persembahan Orkes Melayu Sanggar Citra. Sebati. Selamat menyaksikan.
Sanggar Citra Sobatiat Ketinggalan dia ya Ketinggalan Rempong kalau baju adat nih ya Jadi tertinggal-tertinggal terus nih sepertinya Maklum lah Kita kan bawaannya berat nih Suntik dan segala Oh suntiknya berat ya, Hari ini kita pakai baju Melayu ya Benar Tapi kehidupan enggak berat kan Iya oh. oh. <laughs> Bisa yeah. dibilang nampak saja, kalau orang Melayu bilang nampak saja. Nampak saja. Saga, uh, sega. Oke, okay, ya. sega gitu kalau ya. Kalau saya nampak mole ya, Zen. Pastinya. Ya, kami Gerir ini kan kebanyakan bahasa Melayu, jadi saya nampak lawa. Lawa. Lawa sangat lah. Betul ya. sekali. Tadi kita dengarkan hmm? atau kita sudah menyaksikan Firi Gustina dari Orkes Citra Sebati Indra Gerir. Nah, untuk pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, Terima kasih Anda masih bersama kami di Anugerah Indonesia Persada ID Award ke-2 tahun 2021 diselenggarakan oleh Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Nah sekarang kita akan segera mengetahui nih Ana pemenang nominasi kategori Radio Host Terbaik. Ya, di mana rekan-rekan dari LPPR Radio Gemilang FM juga di sana ada rekan dari Gemilang Televisi sepertinya sudah bersiap untuk mengumumkan pemenangnya, apalagi rekan-rekan dari LPPR seluruh Indonesia pasti penuh penasaran, pasti ya. penuh deg-degan. Ana deg-degan nggak sih? Oh, uh, saya juga deg-degan. Pokoknya penasaran semua ya. <laughs> penasaran semua. Oh, betul sekali. Dan kita persilakan Jo dan Nadia. Assalamualaikum 
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semua anggota LPPL di seluruh Indonesia, anggota Persada ID dan penonton yang saat ini menonton di YouTube dan di secara Zoom ya Nadia. Iya, Mas Jo. Oke. Okay. Selamat pagi Mas Jo. Selamat pagi juga adik Nadia yang cantik. Wah. Mas Jo hari ini kelihatan memukau sekali pakai baju adat daerah mana nih Mas Jo? Horas. Nah, Horas. Bisa dilihat ini Wah. dari atas sampai ke bawah iya. ini aku pakai adat dari Sumatera Utara. Oh, Sumatera. Batak ini aku. Oh, Batak mendailing ya? Iya oh, benar iya. sekali. Dik Nadia sendiri pakai apa ini warna-warna kuning? Hari ini Nadia pakai baju adat Banjar Mas Jo. Tetap dengan atribut-atributnya. Oke, cantik sekali. Iya dong, Mas Jo. Oke deh. Nah, Nadia, hari ini kita akan membacakan nominasi LPP Radio Host Terbaik Indonesia Persada ID Award 2021. Untuk informasi nih, pada Dik Nadia dan semua uh, peserta dari hadirin yang menyaksikan, bahwa... Gemilang FM Indragiri Hilir Riau adalah juara satu atau terbaik satu pada Indonesia Persada ID Award tahun lalu dalam kategori radio host. Wah hebat sekali ya Mas Jo. Iya dong. Ngomong-ngomong, apa nah. sih rahasianya sehingga Gemilang FM Indragiri Hilir Riau bisa menjadi radio host terbaik pada tahun lalu Mas Jo? Wow, bertanya rahasia ya. Iya. Kalau rahasia itu akan kita simpan. Nanti okay. radio lainnya jadi juara. Aduh, <laughs> Gak dong. jangan sampai Inti, ya Mas Jo. Iya. Intinya kita harus uh, prepare-nya lebih dalam. Wow. Terus prepare persiapannya itu harus matang banget. Sehingga pas persiapan hari H mulai dari jaringan dan lain-lain itu pas. Begitu. Seperti itu. Iya, seperti itu. Oke okay deh Mas Jo, langsung aja kita yeah. lihat nominasi kategori radio host terbaik Indonesia Persada ID Award 2021. Inilah nominasinya. Kategori radio host terbaik Indonesia Persada ID Award 2021. LPPL Radio Suara Ngawi FM Jawa Timur. LPPL Radio Sasarina FM Kepulauan Mentawai Sumatera Barat. LPPL Radio Abdi Persada FM Provinsi Kalimantan Selatan LPPL Radio Suara Kampar FM Riau LPPL In Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Oke, okay. tapi Radio Gemilang nggak masuk lagi ya. Iya. Tapi karena udah tahun lalu juara satu, iya. sehingga kita tidak bisa lagi masuk di nominasi Radio, radio Host. host. Oke okay, deh Mas Jo, langsung aja. Kita umumkan kategori radio host terbaik tiga Indonesia Persada ID Award 2021 adalah Radio Sasaraina FM Kepulauan Mentawai Sumatera Barat. Dan kategori radio host terbaik dua Indonesia Persada ID Award 2021 diberikan kepada Radio Suara Ngawi FM Jawa Timur. Iya nih yang kita tunggu-tunggu. Siapakah yang menggantikan Gemilang FM Indra Gerigi iya. Riau terbaik satu tahun lalu? Hari ini terbaik satunya siapa? Wow. Wah, kodenya nih saya kasih kode gak jauh-jauh dari Nadia pakaiannya. Uh. Langsung saja, inilah dia. Kategori, Kategori Radio, Radio Host Terbaik Satu. Indonesia Persada ID Award 2021 adalah... LPPL Radio Abdi Persada FM Provinsi Kalimantan Selatan Ya, selamat untuk LPPR Radio Abdi Persada Kalimantan Selatan Terpilih menjadi pemenang sebagai nominasi kategori Radio Host Terbaik Dipersilakan untuk menyampaikan statementnya 
Untuk LPPL Abdi Persada. Halo. Halo. Wow. Halo semua. Halo. 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 Iya, kami sangat bahagia pagi hari ini. Oh, Suara nggak iya. kedengeran ya? Cek. Ekspresinya kurang nih, ekspresinya kurang. Bentar. Oh. Oh. <laughs> Luar biasa. Silahkan. Ya. Halo. Halo. Iya, halo Kim. Iya, disilakan untuk mengucapkan rasa bangga ya. Oke. Okay. Sebagai uh, radio terbaik. Baik, terima kasih banyak. Um, Ini adalah salah satu anugerah kepada kami LPPL Abdi Persada Kalimantan Selatan e, untuk kedua kalinya dipercayakan kepada kami di Persada ID Awad. Yang pertama kami menjadi terbaik kedua dan alhamdulillah pada e, tahun ini juga kita dipercaya sebagai radio host terbaik yang pertama atau juara satu. Dan ini adalah salah satu tanggung jawab kami, kami akan selalu menjaga Mudah-mudahan uh, seluruh kru kami menjaga kesulitan, kerjasama yang baik, dan menyiarkan lebih baik untuk Persada ID. Terima kasih. Iya, meriah sekali di sana ya. Benar. Tidak kalah meriah dengan kita-kita yang ada di sini. Iya, walaupun acara kita dilaksanakan secara Zoom iya. gitu ya. Tapi, tapi tidak, tidak mengurangi rasa mengurangi. bahagia dan kemeriahan di tempat masing-masing. Benar masing. sekali. Selamat sekali lagi kita ucapkan untuk Apa -apa Api Persada. Radio Api Persada Kalimantan Selatan. Baik, kita lanjutkan pengumuman pemenang. Nominasi kategori Tokso Terbaik akan dibacakan oleh rekan kita Yuni dan Mita. Kita bacain lagi nih, Mi. Iya, kan kita sudah membacakan kategori reportase terbaik ya, Kak Yun. Iya. Dan untuk di... Dan sekali lagi kita akan iya, kita membacakan akan kategori talk show terbaik Indonesia Persada ID Award 2021. Dan nominasinya adalah... Ada. Kategori talk show terbaik Indonesia Persada ID Award 2021. LPPL Gema Bungo FM Jambi memahami COVID-19. LPPL Radio Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Halo dokter. LPPL Radio Magelang FM Jawa Tengah. Bincang sehat keluarga. LPPL Radio Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pejuang garda depan. LPPL Radio Dimensi Baru FM Lampung Selatan, Lampung. Pendidikan masa pandemi. Nominasinya okay. sudah kita lihat bersama. Yeah. Siapakah akan menjadi pemenang pertama? Talk show terbaik yeah. Indonesia Persada ID Award 2021. Oke. Okay. Ada yang bertanya kan? Ya, yeah. talk show. Tapi kita sudah melihat nominasinya. Jadi sepertinya yeah. langsung saja. Langsung saja. Uh, kita <laughs> okay. lihat siapa pemenang, pemenang terbaiknya. Dan tentunya yeah. talk show adalah acara yang luar biasa juga kegiatannya. Benar banget. Cepat, bisa lagi. Oke. Nomor nominasi tapi kategori talk show terbaik tiga Indonesia Persada ID Award 2021 adalah Radio Gema Bungo FM Jambi yang mengangkat tema memahami COVID-19. Dan kategori talk show terbaik dua Indonesia Persada ID Award 2021 adalah LPPM Radio Dimensi Baru FM Lampung Pendidik Masa Pandemi Dan yang Pemenang pertama ya. Yeah. Siapakah dia Kak Yun? Siapakah dia? Siapa kaya Gemilang FM tadi termasuk? Mungkin. Oh, tidak. <laughs> Oke, okay. okay, langsung saja kita bacakan untuk pemenang pertama kategori, kategori talk, show talk show terbaik. Dan 
pemenangnya adalah Selamat untuk LPPL Radio Magelang FM Jawa Tengah. Iya, ya, bahasannya adalah bincang sehat keluarga. Ya, iya, ya, benar. Ya. Terpilih menjadi pemenang nominasi kategori Tokso terbaik. Langsung saja perwakilan dari LPPL Radio Magelang FM Jawa Tengah silahkan untuk menyampaikan statementnya atau pernyataannya ya. Iya, disilakan. Ayo, mana teman-teman, rekan-rekan dari Radio Magelang FM Jawa Tengah sebagai toksa terbaik untuk tahun 2021 ini. Benar banget. Terima kasih, saya mewakili dari LPBL Magelang FM Jawa Tengah menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kami sehingga kami bisa terpilih. Sekali lagi terima kasih untuk Indonesia Persada ID. Terima kasih. Singkat saja ya. Iya. Pokoknya bahagia aja ya. gitu ya. Sudah menjadi pemenang yang me- terbaik untuk Tokso. Tokso terbaik ya. untuk tahun ini. Baik, selanjutnya pemirsa dan juga pendengar di mana saja Anda masih di Anugerah Indonesia Persada ID Award kedua tahun 2021 diselenggarakan oleh Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik dan disponsori oleh Patra Jasa. Selanjutnya kita akan persilakan rekan-rekan dari LPPL Gemilang FM dan juga Gemilang Televisi kembali mengumumkan pemenang nominasi kategori iklan layanan masyarakat terbaik, Nata dan Cici. Wah, memang senang sekali rasanya. Kayaknya ini kali kedua ya kita membaca nominasi untuk hari ini. Kayaknya kita memang berjodoh ya. Masya Allah. Apakah eh, Dek Cici tidak mau berjodoh sama Bang Nata? Gak mau kan Bang udah nikah. Yang namanya laki-laki itu kan sunahnya empat. Baru satu, berarti masih ada tiga yang di luar. Berarti masih ada satu lagi. Mungkin salah satunya Cici yang menunggu Abang. Masya Allah. Gak, saya, gak mau aku di madu Bang. Hmm. Bahaya. Daripada so- kita bicara soal madu-memadu. Ya. ya. Mendingan kita bicara masalah iklan layanan masyarakat. Ngomong-ngomong nih, Abang pernah gak sih jadi talent tentang... Tentang iklan layanan masyarakat yeah. atau membuat untuk iklan layanan masyarakat gitu? Pernah se- sekali ya, itu dengan, tapi sudahlah, tentang perceraian abang di situ dibilang tidak menapkahi. Oh. Jadi abang digugat cerai, tapi kalau bercerita tentang perceraian sudah nanti dibilang curhat pula di sini ya kan? Ya, sedih banget ya ceritanya. Ya, terharu kita. Kalau misalnya dihitung-hitung nih. Kalau abang ikut, bisa nggak abang menang di kategori ini? Oh jelas, masuk. Yang kalau ada nggak percaya, coba lihat kita. Nominasinya. Ya. Nominasi dari iklan layanan masyarakat terbaik Indonesia Persada, Persada ID, ID Award, Award tahun 2021, 2021. adalah kategori iklan layanan masyarakat terbaik Indonesia Persada ID Award 2021. LPPL Radio Purba Suara FM Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pakai masker. LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah. Pakai masker. LPPL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kangen sekolah. LPPL Radio Publik Kabupaten Bangli, Bali. Protokol kesehatan. LPPL Radio Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan, Gerakan Vaksinasi. Nah itu tadi nominasinya iya. Bang, sayang banget Abang nggak bisa masuk ke iya, situ ya. Kayaknya Abang yang belum beruntung, iya, mungkin belum dicoba beruntung. lagi ya. Tanpa menunda-nunda, iya. lebih baik kita umumkan. 
siapa pemenang terbaik tiga Indonesia Persada ID Award tahun 2021 kategori iklan layanan masyarakat adalah LPPL Radio Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan gerakan vaksinasi Selanjutnya, kategori iklan layanan masyarakat terbaik 2 Indonesia Persada ID Award 2021 adalah LPPL Radio Purba Sora FM Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat pakai masker. Nah, ini nih yang pertama. Ya. Menurut abang, siapa nih yang dapat? Siapakah yang beruntung ya? Iya, yang coba. tidak beruntung, coba lagi. Iya, betul banget. Hmm. Yuk, kita coba umumkan ya. kategori iklan layanan masyarakat terbaik. Terbaik satu. Indonesia Persada, Persada ID Award Tahun 2021, 2021 adalah... LPPL Radio Buana Asri Sragen Jawa Tengah Pakai Masker Selamat untuk LPPL Radio Buana Asri Sragen ya. Jawa Tengah, Jawa Tengah. Terpilih Pakai menjadi masker, ya. pemenang Iklan layanan masyarakat terbaik untuk tahun 2021 ini Pakai masker Sampai sekarang sih kita pakai masker juga ya Zen Pakai ya? masker terus gitu ya Apalagi ini ada penerapan PPKM Betul. Ya. Makanya acara kita nggak jadi luring Akhirnya. Virtual jadinya seharusnya Mas Ganjar hadir bersama kita di sini. Betul. Tapi karena kendala dan COVID-19 juga pandemi belum usai di Indonesia, di dunia malahan gitu ya. Jadinya acara ini kita laksanakan secara virtual. Baik kalau gitu langsung saja kita persilakan nih Ana ya. Iya, pemirsa dan juga pendengar di mana saja Anda. Perwakilan dari Radio Buana Astri tadi, Saregan untuk menyampaikan statement ya. statementnya. Silakan untuk radio dari Jawa Tengah. Ya, silakan perwakilan dari apa Pak Radio Buana Astri Saregan Jawa Tengah. Halo? Ya, kita masih menunggu. Sudah ada di sana. Sudah tersambung. Boleh ya, mic-nya di onkan. LPPL Radio Buana Astri Saregan ini terpilih menjadi pemenang nominasi Halo? kategori iklan layan, layanan masyarakat terbaik. Pakai masker, masker. itu judulnya. Benar. Selamat siang, Dianu. terima kasih penghargaan yang disampaikan kepada kami. Silakan, Mbak. Dengarkan, Mbak. Dengarkan? Ya. Apakah mendengar suara kami? Halo? Apakah mendengar suara Iya, dipersilakan, dipersilakan untuk menyampaikan pernyataannya. Iya. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami Radio Bana Asri. Semoga kami bisa dengan prestasi ini kami bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baik. Singkat saja, Singkat ya. ucapannya saja. terima kasih karena sudah menjadi radio pemenang iklan layanan masyarakat terbaik di Anugerah Indonesia Persada ID Award kedua tahun, tahun 2021 tentang pakai masker. Benar. Jadi saat ini kemanapun pergi tetap pakai masker. Pakai ya, masker. Ya. Juga jangan lupa sekarang itu adalah pasangan si Jolinya masker dan, dan vaksin, vaksin ya. Yes, Oke, kita akan lanjutkan nih Ana. Ya, betul. Uh, mengumumkan pemenang nominasi kategori kelembagaan LPPL terbaik. Ya, ya? Akan dibacakan ya. kembali ya, oleh ya, rekan ya. kita Jo dan Nadia. Bertemu lagi bersama kita berdua di sini. Iya. Sebenarnya yang orang Batak itu Nadia. 
dan saya orang Banjar. Ya, Terbalik kita ya. Karena ya. baju saya nggak muat itu. <laughs> Oke Nadia, hari ini kita akan membacakan nominasi LPPL terbaik Indonesia Persada ID Award 2021. Ngomong-ngomong soal LPPL nih Mas Jo. Nah. LPPL terbaik itu harus seperti apa sih Mas Jo? Oke, harus seperti apa? Oh. Dan nanti informasi nih sebelumnya Nadia bahwa eh, kategori LPPL terbaik ini merupakan nominasi kategori terbaru di Indonesia Persada ID Award 2021. Tahun lalu hanya tiga kategori dan tahun ini ada tambahan salah satunya LPPL terbaik. Oh. Nah untuk menjadi LPPL terbaik ini sudah ada jurinya akan yang menilai mungkin dari segi izin, dan segala macam kelengkapan dan lain-lain saya juga kurang ngerti tapi itulah yang membuat mereka menjadi LPPL terbaik. Oke deh Mas Jo, Dah. langsung aja kita lihat nominasi-nominasi kategori kelembagaan LPPL terbaik per Indonesia Persada ID Award 2021. Kategori kelembagaan LPPL terbaik Indonesia Persada ID Award 2021. LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali LPPL Suara Pasuruan FM Jawa Timur LPPL Radio Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah LPPL Radio Gendang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah Oke, ya, itu masih. dia para nominator-nominator kategori kelembagaan LPPL terbaik Indonesia Persada ID Award 2021. Oke, Mas Jo, siapa ya Mas Jo kira-kira? Ah, siapa ya? Langsung saja, untuk kategori kelembagaan LPPL terbaik ketiga Indonesia Persada ID Award 2021 adalah... LPPL RPKD Denpasar Bali Oke selanjutnya Kategori kelembagaan LPPL terbaik 2 Indonesia Persada ID Award 2021 adalah LPPL Suara Pasuruan FM Jawa Timur Oke nah, Ini puncaknya nih Mas Jo Ini Jum. puncaknya LPPL ya. terbaik Wow luar biasa ya Langsung saja Kategori Kelembagaan LPPL Terbaik 1 Indonesia Persada ID World 2021 Adalah Radio Selawai FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya, selamat untuk Radio Selawai FM Jawa Tengah sebagai pemenang atau juara satu kategori kelembagaan LPPL terbaik untuk tahun ini. Benar, kita akan langsung saja mendengarkan statement dari Radio Selawai FM, silakan. Sebagai kelembagaan LPPL terbaik nah, ini untuk dia. award 2021. Silakan Mas. Ya silakan. Oke, ini pasang-pasang apa dulu nih kayaknya? Oh, Wah, okay. oh, pergantian personil. Ganti pelaku gitu ya. <laughs> yeah. Silakan Mas untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan sebagainya sebagai pemenang. Kategori kelembagaan LPPL terbaik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Indonesia Persada ID yang tahun ini menyelenggarakan kembali award untuk teman-teman LPPL se Indonesia. Dan untuk yang kedua kali ini semakin bertambah kategorinya salah satunya adalah LPPL terbaik secara kelembagaan. Dan Alhamdulillah kami dari LPPL Kabupaten Tegal 
Radio Salih FM dinyatakan sebagai yang terbaik secara kelembagaan. Terima kasih. Mudah-mudahan Indonesia Persada Edi ke depan semakin baik, semakin berkualitas, semakin menambah kategorinya. Sehingga kita seluruh FPP Indonesia terus meningkatkan jati diri, kekuatan, dan semangat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Selawi FM sebagai pemenang terbaik kelembagaan LPM terbaik ya untuk uh. anugerah Indonesia Persada ID Award kedua tahun 2021 ini Z. Betul sekali. Pemirsa dan pendengar tentunya Anda harus tetap di sini di ya. acara kita pada pagi hari ini Anugerah Indonesia Persada ID Award kedua tahun 2021 ya. dan kita akan menyaksikan kembali Orkes Melayu Sanggar Citra Sebati. Kami silakan. <laughs> Citra Sebati Indra Giri Hilir Riau Tadi lagu yang dibawakan adalah lagu Banjar Kalau saya simak itu ada kata-katanya 45, 45 Padahal judulnya Pucuk Pisang Pucuk Pisang iya, tapi Pucuk Pisang maksa, eh, maksa. Nanti bisa nih ditarik orkes nah, Pucuk Pisangnya aja Bahaya nanti kan ya. 
bahaya. Mau talent kalau begitu kita berdua ya. Bisa. <laughs> Tersaing ini Pak Aris ya. Baiklah kalau gitu pemirsa dan pendengar LPP seluruh Indonesia, Anda tentunya masih bersama kami di sini dalam acara Anugerah Indonesia Persada ID Award kedua tahun 2021. Iya, baik Zen, ternyata tidak hanya 6 kategori yang dilombakan, tapi hmm. di sini ada nomine yang diperlombakan tambahan satu lagi. Wah, ya. ini suatu surprise gitu yeah. mungkin ya untuk yeah. LPPL seluruh Indonesia. Betul, ternyata awarding ini ada nomine yang pastinya ini sesuatu yang bisa dibilang kreativitas mereka dituntut mereka. untuk di sini ya. Hmm, benar Yaitu sekali. kategori lomba desain logo dan merchandise. Oh iya benar merchandise yeah. ya. Uh -huh. Nah, di sini untuk nominasinya ada... Hamzah, Hafiz, uh -huh. dan juga Prisma Devi. Yeah. Di mana untuk diketahui teman-teman rekan-rekan LPPL seluruh Indonesia, kedua nomine ini akan dibawa ke Mukernas Persada ID 2022 dan dipilih kemudian. Jadi mereka berdua bersaing? Benar. Keluarga Tapi di sini kami. juga ada pemenang lomba desain Persendes Taos. Hmm. Nah ini dimenangkan oleh uh, Muhammad Tauhid. Dari? Dari teman-teman kita LPPL juga. Ya, kalau ada yang merasa namanya Muhammad Taufik. Berarti itu adalah pemenang lomba desain Merchandise Kaos. Ya, Dan jadi pengen kita dapat iya, Pokoknya ya. uh, pemenangnya bernama Muhammad Tauhid. Ya, nah, Muhammad, untuk Muhammad Taufik dari LPPL ya kita penasaran. Dia dari mana? Ya, nanti kita akan bahas itu ya. ya baik. Dan selanjutnya ada pemenang lomba desain Merchandise Muk. Nah, ini ada pemenangnya juga, ya. Hamzah Hafiz. Hamzah Hafiz? Iya. Tadi dia masuk kategori untuk logo. Logo. Dan ternyata dia ada di jadi Muk. pemenang untuk di MOOC ya. Iya, tapi okay. di untuk logo dia masuk nominasi, nominasi juga. juga. Dan pemenangnya itu akan diumumkan nanti uh, di Persada ID World ke 2022 atau di Mukernas nanti ya. Iya, nah, kita tunggu siapakah di antara mereka berdua hmm. ya, Hamzah ataukah? Prisma Devi. Ya, ini Prisma Devi ini apakah cewek atau cowok? Menurut Zen, Devi biasanya cewek, ada cowok, kayaknya. ada cewek ya. Prisma Devi cewek sih sepertinya. <laughs> okay. Baik Zen dan sekali lagi ya kita ucapkan selamat untuk yang sudah menjadi pemenang di berbagai nominasi dalam Anugerah Indonesia Persada ID Award kedua tahun 2021. Iya. Yeah. Yang diselenggarakan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID Award untuk menyiarkan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan Dan baik, baik. sponsor oleh Jasa Patra Jasa. Patra Jasa. Iya. <laughs> ya, ya, iya. Nah, yang belum menang jangan berkecil hati, kita ikuti lagi. Nanti Insya Allah kita akan mengadakan kembali Anugerah Indonesia Persada ID Award ketiga tahun 2022. Ya, apakah kita jadi tuan rumah lagi untuk yang ketiga kalinya? Sepertinya mudah-mudahan COVID-19 pandemi sudah berakhir, uh -huh. kita akan berkunjung ke tempat yang Oh, menjadi luar rumah ya. ya. <laughs> nah, kita tunggu ini untuk pengurus Indonesia Persada ID nanti di mana untuk pelaksanaan selanjutnya. Ya. Pastinya kita insya Allah mudah-mudahan uh, COVID-19 ini memang sudah berakhir tahun ini. Uh -huh. Untuk tahun 2022 tidak ada COVID-19 lagi. Betul. Bebas COVID-19. Jadi tidak kita lagi tuan rumahnya ya. Tidak kita pelaksananya ya. Tapi kalau dipercayakan kita gimana? Aja. Kita lihat kita lagi Kita tunggu ya. saja. <laughs> Benar Baik. sekali, tentunya tetap berlapang hati, berla belajar terus ya, uh, dan menjadi uh, LPPL terbaik di daerah masing-masing. Betul, dan sekali lagi kami, kami sampaikan bahwa acara ini disponsori oleh Patra Jasa. Dan tentunya juga dimeriahkan oleh Orkes Melayu Sanggar Citra Sebati. Citra yeah. Kiri Hilir Ria. Ya kalau begitu LPPL seluruh Indonesia, kami berdua selaku membawa acara saya Zen Arifa. Dan saya Naya ya beserta seluruh kru yang bertugas pada pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di, di Anugerah, Anugerah Indonesia, Indonesia Persada di Award ketiga tahun 2022. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Kita semua di sini bergembira. Untuk pembaca nominasi boleh bergabung dengan kita di sini di yeah. panggung utama. Teman-teman, rekan-rekan para nominasi dan juga film yeah. kita. Gusti Tama Gusti Dan, ya. <laughs> Ayo, untuk pembaca nominasi silakan yang mengenakan adat, batas, 
Bukit, kemudian juga Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Jawa Barat. Kita di sini mengenakan pakaian melayu. Semuanya, kru kru kru, kru kita, silakan. Kru yang bertugas dari kemarin tadi malam sampai sekarang, Zen. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Mereka ya. kurang tidur, kurang uh-huh. makan nggak ya? Kayaknya iya juga. <laughs> Tapi tetap semangat. Silakan untuk kru kru yang bertugas. Kita semangat di sini. Gagak diri di jeling tidak Ada orang berkaca susah di hujung kaki Ada berkasi susah senang belum abadi Bunga kemboja, bunga kemboja Bukur di taman Berarah mendong Aduh hai saya berarah
kelas muka pucuk tai lalat Batu pisang batu kalau berat tolong bikin Ama empat kawinkan aku Ayah empat kawinkan aku Tolong bikin Ayah, 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 Ay